ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಎಂ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಚಂದದ ಹರಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನಂತರವೂ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿವೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನಂತರವೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರೇನೆ ರಂಗನಟ ವೈ ವಿ ಗುಂಡೂರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನೆ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಯಾದ ಇಂದುಮತಿ ಸಾಲಿಮಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ತಿಳಿದವರಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಇರೋದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಕವಿ ಕವಿ ಮಿತ್ರ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮದುವೆನೋ ಏನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪಿ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಕಟವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನಂತರ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವನೆ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ಥರ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕನಸು ಮದುವೆ ನಂತರ ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಜೀವನ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಶ್ವ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಶ್ವ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅವನು ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಬೋದಿದ್ದನ ಏನು ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೋ ಚಿನ್ನ ನಿನಗೊಂದು ಸ್ಪೂನು ನನಗೊಂದು ಸ್ಪೂನು ನಿನಗೊಂದು ಸ್ಪೂನು ನನಗೊಂದು ಸ್ಪೂನು ಅಂತ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಅವನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಏ ಸೊ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಡ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವಳೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಲ್ಲ ರೀ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ನಂಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಳು ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನ ಪ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟು ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದು ಈಗ ನೀನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಆದರೆ ಆಗ ನೀನು ಮಾಡೋದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಹೊಡೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳದ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಕತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎದುಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೂ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ 
ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಚೀಪ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಚೀಪು ಆದರೆ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಸ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದೋ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಊಟ ಟ್ರಿಪ್ಪು ರೆಸಾರ್ಟು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಬರೀ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಬೈಕಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಕಾರಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನಲ್ಲ ಏಳು ಜನ್ಮ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಏಳು ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಶುರು ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಕೆ ಅಳು ನುಂಗಿ ನಗು ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ನಕ್ಕೇನಾ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಕೆ ಅಳು ನುಂಗಿ ನಗು ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ನಕ್ಕೇನ ಅಂದರೆ ಅವಳು ನಕ್ಕದಾಗ ನಾನು ನಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಗು ಆಗಬೇಕು ಅವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದುಃಖ ಆದರೆ ಇವಳು ಅವಳು ನಗಬೇಕು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ದಂಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಓಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವೇ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಕಸ್ತೂರಿಯವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾಕಸ್ತೂರಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ದಂ ಕಳ್ಕೊಂಡವನೆ ಪತಿ ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ದಂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಪತಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ ಇವೆ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಂಗಂತೆ ರ್ಯಾಪರ್ ತೆಗೆದ ಹಾಕಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಗ್ ಗಮ್ಮು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀವಿ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಉಚ್ಚಿತಾರಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಉಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಗಿತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಉಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈಗ ಇದೆ ಅವಡೆಯಿಂದ ಆದವಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೋ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಹಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನಗೊಬ್ಬ ಎಮ್ ಡಿ ಇದ್ದ ಆ ಎಮ್ ಡಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆ
ನೋಡಿ ನಾಳೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನೀವು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಗುಂಡುರಾಯರಿ ಎಳ್ಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಯುಗಾದಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಬೇವೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಬರೀ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಹಿ ವಾಸ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಏನೋ ಎಂಪತಿ ದಂಪತಿ ಅಂದರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪತಿ ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗೋದು ವಾಸ್ತವ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಡ್ಡ ಆಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಭ್ರಮ ನಿರಸನ ಆಗತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮದುವೆ ಮುಂಚಿನ ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಭ್ರಮಾಲೋಕ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗನು ಭಾಳ ಹೈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಚಂದ್ರನನ್ನೇ ತರಲೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ತರಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತರಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ತರಲಿ ಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಟೋಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರನನ್ನೇ ತರಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೇ ತರಲೆ ಮೋಡಗಳನ್ನ ತರಲೆ ಈ ಥರ ಏನೋ ತರಲೆ ತರಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ ತರಲೆ ಆದರೂ ಅವಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ನನಗೇನೂ ಬೇಡ ಏನೇನೂ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆಂದಿದ್ದಳು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆಂದಿದ್ದಳು ಆಗ ಈಗ ದಿನಾಲೂ ಒಂದೇ ರಾಗ ಸೈಟು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ ಸೈಟು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ನಮಗಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಹಂಗೆ ನಾವು ನಗು ನಗ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಣ ಅಂತ ನಗ್ಗು ನಗ್ಗುತ್ತಾ ನೀ ಬರಲು ಹಾಡ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು ನಗ್ತಾ ಇರೋಣ ನಗ್ತೀಯ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ನಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೆಂದು ಪ್ರಿಯಾ ನಾನು ಸದಾ ನಗಬೇಕು ಅಂದೆಯ ಏನೆಂದೆ ಪ್ರಿಯಾ ನಾನು ಸದಾ ನಗಬೇಕು ಅಂದೆಯ ನಗಬೇಕಾದರೆ ಮೈ ತುಂಬ ನಗಬೇಕು ತರುವೆಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲಿನ ಲೋಕವೇ ಬೇರೆ ಆಮೇಲಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಚಿಂತೆಗಳು ತಾಪತ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮದುವೆ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಹೋದಾಗಿನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆದಮೇಲಿನ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದು ನೀನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿಯ ಮರದ ಸುತ್ತ ಲತೆ ಅಂದು ನೀನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿಯ ಮರದ ಸುತ್ತ ಲತೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಳತೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹಾಗೆ ಏಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕದವರು ಅಂದು ಆಹಾ ನಿನ್ನ ತೂಕ ಏಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಆಹಾ ನಿನ್ನ ತೂಕ ಏಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಏಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವಾಗಿಲ್ಲ 
ಆ ಮನೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಗಳ ಇಲ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮದುವೆ ನಂತರ ಇರ್ತದ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಾತ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಡುಂಡಿರಾಜರು ಬಾ ಚಂದ್ ಹೇಳಿದರು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೃದಯದಾಗ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಸೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಲತ್ತ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರದ ಲಗ್ನ ಆಗೋಕ್ಕಿತ್ತ ಮೊದಲು ಗೆಳೆಯರ ಜೋಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಗಂಡಗ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಂಸಾರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಡತಿಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅದು ಬಂಗಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಬಹಳ ಆದರ್ಶ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯ ಈ ಬಂಧ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ ಅಂತ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಏಳು ಜನ್ಮ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿ ನಾವೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಮುತ್ಯ ಅದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಓಂ ಲಗ್ನ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅದೇ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಚಂಡಿ ಇರಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಇರಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ಬಳಕ ದಪ್ಪ ಆದರೆ ಆಗಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಜೋಡಿನೇ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದರು ಡುಂಡಿ ರಾಜ ಸರ್ ಹೌದು ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಡಿತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹಡೆದ ಕೂಡಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೂಢಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದಪ್ಪಾಗ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ರಿ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಂಭೆ ಎಳೆನಿಂಬೆ ದಾಳಿಂಬೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬರೀತಾರೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಂಭೆ ಎಳೆನಿಂಬೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸದಾ ಹಿಡಿಂಬೆ ಬರೀತಾರೆ ಹಿಡಿಂಬೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹಾಕಿ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಂಬೆ ಹಂಗ್ ಹಾಕ್ಯಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ಬ್ಯಾಡ್ ನಡಿ ನಾ ತಳ್ಳನ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯಾಗ ಕೂದ್ಲು ಹೋಗಿರ್ತಾವ ಗಂಡಗ ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತದ ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿರ್ತಾವ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರ್ರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವ ಗಂಡ ಭಾಷಣೆ ಇರ್ತಾನವ ಹೇಗಿದ್ದರು ನೀನೇ ಚನ್ನ ನನ್ನಾಣೆಗೂ ನಂಬು ನನ್ನ ಆರಂಭೆ ನಾಚಬೇಕು ನಿನ್ನಂದ ನೋಡಿ ಚಿನ್ನ ಆತ ಅಣ್ಣ ಭಾಷಣ ಇರ್ತಾನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿ ಭಾಳ ಸಾಧಾರಣ ಇದ್ರು ಕಪ್ಪಗಿದ್ರು ಭಾಳ ದಪ್ಪಗಿದ್ರು ಏ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯಾಗಿ ನೋಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಸಂಬಂಧ ಮಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಂಗ ಲಗ್ನ ಆದ ಬಳಕ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗನ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ನಡೆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬರಿರ್ತಾರೆ ಎಂಥವರೇ ಇರಲಿ ಭಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ನಮಗೆ ಇವರೇ ಸಿಕ್ಕಾರ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯದಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಾರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಓಲೈಸ್ತಾರ ರಂಭಿಸ್ತಾರ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳ್ತಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾಳ ಯ ಹಳೆಯನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಇಬ್ಬರು ಸುಖಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ತಾರೆಗಳ ಮೀಟುವೆವು ಚಂದಿರನ ದಾಟುವೆವು ಒಲುಮೆಯೊಳಗೊಂದು ನಾವು ಒಲುಮೆಯೊಳಗೊಂದು ನಾವು ನಮಗಿಲ್
ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಗಿಣಿಗಳು ಗಿಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಗಿಣಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಣಿ ಜೊತೆಲಿ ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅದೇ ಗಿಣಿಯನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅದು ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗಿಣಿ ಕಡೆ ತಲೆ ಎತ್ತು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಹೋದರೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಣಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಗಿಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಬೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ಒಂದು ಗೂಬೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಬೆನ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಗೂಬೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಣಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ನನಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅವರು ಗೂಬೆ ಇದು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಗೂಬೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೆ ಪಿ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗಂಡಸ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಸರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಂಗ್ಸರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಿಯೋ ನಮ ಮೇಡಮ್ ಹಾಡು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆದ ಜನರ ಪಾಡು ಬೇರೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿ ಯಾರಂತಿದೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದವನು ಬಾಳಿ ಯಾರಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಂಡಸರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಗಂಡಸಾದವನಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಂತದ್ದಾದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಬೀಚಿನೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಯ ಆಶ್ರಯ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಎರಡೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತಾನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಂತೋಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಆತುರ ಆ ಕಾತುರ ಆ ಲವಲವಿಕೆ ಆ ಉನ್ಮಾದ ಆ ಉದ್ರೇಕ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಆ ಉಲ್ಲಾಸ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪಗೆ ದಪ್ಪಗೆ ಇದ್ದಂಥ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ದ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸುಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ನುಡುಪು ನುಡುಪಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಶೈನಿಂಗ್ ಚರ್ಮ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಡಿಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಿಂಪ್ ಪಿಂಪಲ್ಗಳು ಬಂದು ಡಿಂಪ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮೇಡಮ್ ಪಾಪ ಗಂಡ ಆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸೈಕ್ಲಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಇವನ ತೋಳೆ ತಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಟಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅವಳ ತೋಳ ತೋಳ ತಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಕಾಕ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಮಿಡ್ಲಿ ಮೇ ಇದು ಬೊಜ್ಜು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ದ ಏಜ್ ವ್ಯಾ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಪರ್ಸನ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಲಜ್ಜೆ ನಾರಿಗೆ ಅಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅಂದ ಬೊಜ್ಜು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾರ ಅವರಿಗೂ ಬಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು ಬೊಜ್ಜು ಬರುತ್ತೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತು ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಸರ್ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನದು ಎಲ್ಲ ಬಹುವಚನದಿಂದ ಅಂದರೆ ರೀ 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 ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏಕವಚನ ಈಗಂತೂ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಮೃತ್ಯು ಇದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶತ್ರುಘ್ನಿಗೆ
ಹೀಗಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆ ನಂತರದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಇರೋಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಜವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊಂಡ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ನಂಚ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಏನು ಸಾರಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಕೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಗುಂಡ್ರಾವ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ವಿಶಾಲು ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದೆ ಅವನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ವಿಶಾಲ್ ಅವನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಹಿಂದಿಂದೆ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲವು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನೇನಂದ ಗೊತ್ತಾ ಗುರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನಾವು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಎರೆಹುಳು ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಮೀನು ಸಿಗೋವರೆಗೆ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವನಾದರೂ ಬುಟ್ಟಿಲಿರೋ ಮೀನು ಎರೆಹುಳು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ ಯಾವನ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ನಗಲ್ವ ಜನ ಬುಟ್ಟಿಲಿರೋ ಮೀನು ಎರೆಹುಳು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನಂದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀರಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಅವ್ರು ಗುಂಡೂರಾಯರು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಬ್ಯ ನಮಃ ಯಾಕೆ ಪುತ್ತೂರಾಯ್ರೆ ತ್ರಾಸ ಬೇರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವತ್ತ ತ್ರಾಸ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದವನು ಬಾಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಮೇಗಳು ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ ಮೇ ಈ ಎರಡು ಹೆಂಗ್ ಏಜ್ ನೊಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ತಾಳ್ಮೆ ಇವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಚಂದ್ರ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಳ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನೀವೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಯರ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರೆ ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಕಪಲ್ಸು ಯಾರು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ದುಡ್ಡಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹುಡುಗಿನಿಗೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದವರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೀತಾ 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 ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ 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 ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ
ಅಫೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದು ಹೃದಯಗಳು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಜಾಗ ಅಂದಿದ್ದವಳು ಆಗ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಕವನ ಹಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಜ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡ ಹೊಸಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಹೆಂಡ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಆರೂವರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೇನೆ ಅವನು ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಇವಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಜಗಳ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಒನ್ ಇಯರ್ ಸುಮಾರು ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬಂತು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಿನಾನೂ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಅದ್ರ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಬೇಕು ಬಂದು ಬಾಗಲು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂದರು ಚಿನ್ನ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಕೊರಳಗೊಂದು ಚಿನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ತಗೋ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು ಈ ಸ್ವೀಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದುಡಿದಿದ್ದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥ ಗಂಡೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಪಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟರಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರಾಧಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಅದು ಹೇಳಿಸಮಿ ರಾಧಮ್ಮನ ಬೇರೆ ಏನ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮದುವೆ ನಂತರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಆಗ ಎರಡು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾದೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನು ಗಂಡ ಗಂಡನ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಏನೋ ಆ ದಿವಸ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವೀಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮದುವೆ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇರೋದು ಮದುಮಗಳ ಮೇಕಪ್ಪಿಗೆ ಇದೇ ರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿದೆ ಮುಳ್ಳಿದೆ ಹಾವಿದೆ ಚೇಳಿದೆ ಕಂದಕ ಇದೆ ಬಿರುಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗಂಡನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿಗಾಗೋದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಾಗಿ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗರು ನಾನು ಹುಡುಗರ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಮರಳಾಗೋದು ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಅವನ ಮಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹುಡುಗಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಭಾಳ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಬಡ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮಗು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅವಪ್ಪ ಅವಳು ಏನಿದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಇದ್ದಾಳೆ ಅ
ತುಂಬ ಖುಷಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನೆಯುವುದು ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಗುಂಡೂರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನೀತಾ ಇರಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ನೆನೀತಾ ನೀವು ಇರಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆನೆಯುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪಾಡಾಗಿದೆ ಆ ನೆನೆಯುವುದು ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿಯೂ ಸಿಗದೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಬದುಕ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬದುಕ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲವನು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಳು ಇವ್ರ ಕತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಮಗು ನಡೆಯೋದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾಳೆ ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಕಡೆಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮ ಅವ್ರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಡೆಯ ಕಡೆಯ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ಆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಆ ಮಗ ಆ ಮಗಳು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಶರೀರ ಕೃಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಸಾರವೇ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾರೋದಲ್ಲ ಏನಂತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಹಾರಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೂ ಹಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಹಾರ್ಲಕ್ ಆಗಲಾರದ ತಪ್ಪಾಗಿವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪುತ್ತರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮದ್ವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮದ್ವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಶ್ರಯ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಆಶ್ರಯ ಮಕ್ಕ ಬ ಮುಪ್ಪಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶ್ರಯ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಭಾಳ ಹಳೆ ಕಾಲ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರದಾರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳದಾರ ತಾವು ದುಡಿಲ ಆತಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ದುಡಿದು ತಂದಿದ್ದನ್ನೇ ತಿಂದು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಅದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿತಾರ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ವತಂತ್ರದಾರ ಇರಲಿ ನಮಗೀಗ ಏನು ವಿಷಯ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮ್ಯಾಲ ಅದೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಳಿತದೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಆಗಳೆ ಅಂದರು ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಆ ಕನ್ಯಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಷ್ಟು ಚಂದದಾಳ ಇಷ್ಟು ಚಂದದಾಳ ಹಂಗಿರ್ತಾಳ ಹಿಂಗಿರ್ತಾಳ ಏನೋ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರಂಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನವ ಹೋಗೋನೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತ ಹುಡುಗನೂ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅದೇ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡೋದು ಡೌಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು
ಬರೀ ಅದು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳ ಬರಬರ್ತವರ ಪ್ರೀತಿ ಪಕ್ವ ಆಗ್ತದೆ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಗಂಡಸಿಗೆ ನಾನು ಗಂಡು ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಹಂ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಾಳ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾಳ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಳ ಅಂಥೇಳಿ ಗಂಡನು ವಯಸ್ಸಾದ ಬಳಕ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮಿ ಬಾಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿ ಬಾಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳಿಗೆ ನಾನು ಕಣಕ ನೀನು ಹೂರಣ ನಾನು ಕಣಕ ನೀನು ಹೂರಣ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅಪೂರ್ಣ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಬರೀ ಚೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಉಸಿರು ಒಂದೇ ನಾನು ಪತಿ ನೀನು ಸತಿ ಒಂದೇ ದಂಪತಿ ಒಂದೇ ದಂಪತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ನನಗದೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಮನೆಯಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಅಗದಿ ಚೆಂದ ಇರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತಾ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀಟಾಗಿ ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರ್ತಾನ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಸಾಮಾನು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ ಎಲ್ಲರ ಒಗೆದಿರ್ತಾರ ಹೇಳೋರು ಇರಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಬಿಸಿಲಾಗಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ನೆರಳಾಗಿ ನಾನು ಬರುವೆನು ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತ ಗಂಡ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಸಿಲ ಬಿಸಿಲಾದರೇನು ಮಳೆಯಾದರೇನು ಹೆಂಡತಿ ಭಾಳ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತ ಗಂಡ ಎದಿ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ಭಾಳ ಕುಬ್ಜನಾಗಿ ಕುಂತಾಗ ನಾದಿನಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋದರೂ ಹೋಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರೂ ಹೋಗಲಿ ನಾವು ನೀವು ಜೊತೆಯಾಗಿರೋಣು ಅಂಥೇಳಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬವಳು ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವನೋದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗದೇ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಾಕ ಉಚಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಪ್ಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಉಜ್ಜೋಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಇವನ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿ ನೀ ಬೇಪಾರಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೋಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹೋಯ್ತು ಹಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೋಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತು ಏ ಎದೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕದು ಆದ್ರಿಂದ್ಲೇ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇದ್ರೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಉಜ್ಜೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋ ಹಾಡುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು ಭಾಳ ಅಪಾಯ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಉಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉಜ್ಜಬಾರದು ಸರ್ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಆವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಂತ ನಂಬಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬುರುಡೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪಾಪ ತಾಳಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ಲು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂತು ಆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹುಡುಗನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ನಗು ಹುಡುಗ ಬಂದ ನಗು ಇರ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಪುತ್ರ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಆಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಕಣ್ಣೀರು ಇನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವವಳು ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ನಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇವಾಗ ಬಿದ್ದ ಇದು ನಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದವರು ಬಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇ ಸೋಫಾಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಸರಳ ಸೂತ್ರ ಸರಳ ನಿಮಿಷ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಾಪ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂದಂಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಏನು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳಿತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಕವನ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಬುದುಕ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವಳು ಅಣುಕು ಆಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾನಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಂಪತ್ಯ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಎನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿದವರು ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡದವರು ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನದರ ನೀವಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚೇನು ಯೋಚಿಸದೆ ಏನನ್ನೂ ಯಾಚಿಸದೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿದವರು ಪಿಡಿದ ಕೈ ಬಿಡದವರು ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನದರ ನೀವಲ್ಲವೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅನುರಾಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಅದು ಆಕರ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅನುರಾಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಾಗ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಪಂಚ ನಿಮಗಿರಲಿ ಇರದಿರಲಿ ನಾ ಹಳೆ ಸೀರೆ ಹುಟ್ಟಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಂದವರು ಸಾಕು ಬಿಡು ಎಂದವರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನಿತ್ತವರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನದರ ನೀವಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾ ತವರೂರು ಹೊರಟಾಗ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬಂದವಳು ಬಂದವರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂದವರು ಬೇಗ ಬಾ ಅಂದವರು ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನದರ ನೀವಲ್ಲವೇ ಮತ್ತೆ ಫೋನುಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಒಳೆಗಳ ಸದ್ದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ನೀ ಬರುವಿಯಲ್ಲ ಅಂದವಳು ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನದು ರವಿ ಇದು ಅನುರಾಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೇರೆ ಅನುರಾಗ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆ ಮುದುಕ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮುದುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದವಳೆ ಮನೆಯಾಕೆ ಆದವಳೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂದವಳೆ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ರಸಿ ನೀನಲ್ಲವೇ ಎಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಲಹೆ ಹುತ್ತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತ ಜೀವವನ್ನು ತಳೆದವಳು ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ನೀವಲ್ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ರಸಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ಬುದುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂತ ಮಾತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಾಗ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋದಾಗ ಆದಾಯ ಇರದಾಗ ನಾ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅತ್ತಾಗ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂದವಳು ತಲೆ ಸವರಿ ಅಂದವಳು ಕಣ್ಣೀರ ತಡೆದವಳು ಯಾರಿರಲಿ ಇರದಿರಲಿ ನಾನಿಲ್ಲವೇ ಎಂದವಳು ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇದು ಇದು ಅನುರಾಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ ಅಬ್ಬ ಏನ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ದೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಜಗಳ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜಗಳದ ನಡುವೆ ನೀವು ಹೇಗೂ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಸೋತು ಗೆಲ್ಲೋದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಸೋತರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸೋತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಲ್